wangu kazi ya kutengua na kuteua ni ngumu sana challenge ni nyingi katika kuongoza hii nchi juzi juzi nilikuwa kwenye ziara ya dar es salaam na shukuru mkuu wa mkoa yuko hapa mambo ya ovyo yanafanyika nimeenda kwenye kiwanda cha machinjio Jengo la gorofa moja linajengwa kwa bilioni 14. Na nimeenda pale nimekuta watu watatu siji wane. Uwezo ukaamini kama kuna viongozi katika mkoa huu. Baada ya kuzungumza pale siku moja kabla baadaye nikaona kwenye TV mmea anakwenda kumkabidhi contractor site Ni mambo ya ajabu tu. We waziri ukakabidhi site, mmea ukakabidhi site ya ukandarasi. Ni wapi na wapi? Lakini site hiyo inayokwenda kukabidhiwa kwa gharama ya bilioni 14 maswali ni mengi mno ya kujiuliza Kandarasi mwenyewe ndiye aliyejenga soko la Mwanjero akashindwa ana mradi mwingine tena haujakamilisha amekwenda na pelekwa Coco Beach Lakini kwa mjibu wa sheria ya mazingira uwezo kujenga vitu structure kubwa kwenye mita stini kutoka kwenye bahari au kwenye ziwa lakini cha kushangaza zaidi mradi mahali alipokabidhiwa kuna mradi mwingine wa Sarenda Bridge ambapo kuna barabara nne kuna Duro Carriageway inatoka huku na ninyi mmeshaanza kuiona kutoka hospitali ya Aga Khan itapita kwenye daraja inaenda mpaka Coco Beach na kibao kipo sasa unajiuliza hii miradi yote ni ya serikali huu mradi mkubwa ambao tumelipa bilioni mbili utapita wapi kwa nini wasinge synchronize hata hawa watu wawili wa wizara zinazohusika na kuweka demarcation ule mradi unahitaji mita 20 je zitapita wapi je watajenga structure kweli ya mahoteli pale utakapokuwa unajenga hawa kweli wa chuuzi wa pale uwafukuze kwa sababu mradi wowote ambao ni very positive kwa watu ni lazima watafutie alternative. Kama unatengeneza barabara hapa unatengeneza diversion maana yake barabara huwezi kaifunga. Ukiwa unatengeneza mradi ule lazima wapeleke mahali unajenga huku, ukimaliza unawapeleka huku, wanarudi huku. Wanakwenda wanaambiwa ondokeni hapa. Wata survive namna gani? na ni bilioni 14 lakini mkuu wa mkoa yupo wakuu wa wilaya kwenye miradi hiyo ya Kinondoni wapo wakurugenzi wapo na ndio maana ndugu zangu nazungumza kwamba unapopewa madaraka ni lazima uyabebe uwe responsible kwa uchafu utakaotokea nchi hii tumekabidhiwa sisi wote kwa ajili ya kuwatumikia wananchi hasa maskini inaumiza sana tunapopewa hayo madaraka 
halafu tunajisahau tunawasahau hata hawa watu wa Mungu maskini ambao wanahitaji msaada kwetu Ninajua kuna watendaji wengi wanafanya kazi nzuri tu. Wengi tu. Lakini basi mabadiliko haya yawe yanatufundisha pia kwamba tuna wajibu wa kusimamia majukumu yetu. Koko bichi pale uwezo kujenga kwa bilioni 14 wakati kinachotakiwa pale ni kutengeneza vijia unaweka binani vya kukalia ili watu wao wanakwenda pale wanaotaka bichi wanakaa pale wengine wanatafuta uchumba huko huko wengine wanakwenda kuogelea full stop unajenga ni structure la nini why 14 billion why nendeni kwenye bichi zingine hata kule Cape Town ya Daba mnaweza mkaziona zewe zilivyo zinatengenezwa barabara tu kizuri tu miti greenish na vieneo vidogo vidogo vya matundubari tundubai na nini simple like that power na cleanness lakini sasa utajengea wapi kwa hiyo maana yake huyu akimaliza kujenga na hili barabara nalo linakuja linajengwa linabomoa tena hizo hera za walipa kodi tunazifanizia tutazijibuje Nimeona ya ndugu zangu ni yazungumze kwa sababu mengine yanatia uchungu. Kwa hiyo I hope ninyi mlioteuliwa mkafanye kazi zenu vizuri. Mkasimamie maeneo yenu vizuri. Nilisahau kuwatambulisha DJ Yesi mpya. Hebu simama bwana Athumani Diwani. Mufti ni mtu, mtu wa tanga kwenu huko. <laughs> kwa hiyo ukiona mahali popote nafanya mabadiliko. Maana yake kuna mahali nimeshindwa kuvumilia. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo ni waombe sana ndugu zangu tukafanye kazi, hizi kazi ni za watu. Kwa sorista general nafahamu DPP yuko hapa na waziri wa sheria na naibu waziri na kadhalika Mimi naumia sana <clears throat> na hili nataka niseme kwa wazi kuona watu wako mahabusu au watu wamefungwa Ni bahati mbaya kwa sababu sheria zipo Lakini mtu anapowekwa mahabusu sa nyingine anakaa miaka mitatu, miaka mine, inaumiza sana. Nilishawahi kusema kwamba nisingependa kuongoza watu wakiwa wanatoa machozi. Ni bahati mbaya sa nyingine si uwezo wangu. Lakini kama huo uwezo ningekuwa nimeupata na Mungu akanisaidia ikatokea siku moja hakuna mfungwa, hakuna mahabusu, hakuna nani ningefurahi kweli ili kusudi hawa maaskari magereza na kamishi na akafanye kazi nyingine. Juzi kaniandikia barua anaomba niajiri maaskari magereza wengine. Ulisema wangapi? 8800 Mianana anaomba maaskari magereza wala sikumjibu Kwa hiyo yeye anataka niongeze wafungwa kule kusudi na ukweli sikupi kwa ajili hao siwezi Huwezi mtu kaa unafikiria kuongeza tu watu ili kusudi wafungwe Mimi nataka wafungwe wapungue ili hawa wafungwa na mahabusu tuje tushiriki nao katika kazi ya maendeleo ya kuijenga Tanzania yetu 
Sasa kwa sababu DPP huko hapa na umekuwa ukifanya kazi nzuri. Mimi ni kuombe pamoja na solista jeno na wengine mnao sikana sheria.